У першу чергу, стабільність успіхів на аграрному ринку пов'язана з системністю влади, що складається з професійних управлінців. На думку аналітика Європейського Союзу, цим влада вигідно відрізняється від опозиції. Ми бачимо, якою слабкою є опозиція. Чому? Тому що вона, в неї немає тієї, тієї, того ступеню системності, який є при владі. Те ж саме в економіці. Аграрний ринок України стає основою продовольчої безпеки Європи, яка в перспективі може не впоратися зі зростаючим попитом. Україна, власне, може нагодувати половину населення Європи сама. І жоден європейський фермер не зможе конкурувати з українським. Запорукою такої ситуації є надійність аграрного сектора, закріплена економічними успіхами партії регіонів при владі та її дипломатичними перемогами. Відразу після підписання угоди про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом обсяг інвестицій очікується на рівні 5 мільярдів євро. Після підписання його ми можемо за нульовими ставками експортувати до Європейського Союзу соняшникове, соняшникову олію. Втім, українські домогосподарки, які не торгують на внутрішніх і зовнішніх ринках, оцінюють ситуацію по своєму, за рівнем цін на продукти і їх динаміці. В останнє час ціни у нас стабільні, це дуже великий плюс, тобто би, ну, розраховуєш свій бюджет і на кожен місяць тобто, ну, нічого не прибавляється. Я вважаю, що ціни повинні залишатися стабільними. Ціни стабілізуються зараз і для нас це дуже добре. І вот з цими скидками, те, що вот зараз в магазинах є скидки, це взагалі для народу це дуже добре. Незважаючи на євроінтеграцію, Україна не планує розривати зв'язку з традиційними партнерами. Товарообіг між Україною і Білорусю склав 7,5 мільярдів доларів. Це четверте місце після обсягів товарообігу з Росією, Китаєм та Німеччиною.